இன்னைக்கு நம்ம ரெட்டோ ரெசிபிஸ்ல ரத சப்தமி ஸ்பெஷல் டிஐஒய் தாங்க பாக்க போறோம் இந்த ரத சப்தமிக்கு தேர் கோலம் மட்டும் இல்லாம தங்க தேரையும் செய்யலாம் வாங்க இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஜொலிக்கிற தங்க தேர் தெர்மகால்ல தான் முக்கியமா பண்ணிருக்கோம் இது டெக்கரேட் பண்றது நம்ம இஷ்டம்தான் பீட்ஸ் பெல்ஸ் ஸ்டோன்ஸ் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்க மேல இருக்கிறது ஒரு பேப்பர் பிளேட் தான் அதை டெக்கரேட் பண்ணிருக்கோம் கீழே இருக்கிறதும் வந்து ஒரு வேஸ்ட் சீடி அதுக்கு கீழே ஹைட்டை ஏத்துறதுக்காக இந்த சாட்டின் ரிப்பன் எல்லாம் சுத்தி வரும் இல்லையா நூல் கண்டு அதெல்லாம் அதுதான் அதுவும் காலியானது தான் தூக்கி போடாம அதையும் டெக்கரேட் பண்ணி ஹைட்டை ஏத்துறதுக்காக வச்சிருக்கோம் நீங்க டாப் வியூல பாக்குறது எல்லாமே திருமக்கோல் தான் அதுல வந்து மார்பிள் ஷீட்ஸையும் இந்த மாதிரியான சாட்டின் ரிப்பன்ஸையும் வந்து ஃபெவிகால் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல மற்றபடி இந்த ஸ்டோன்ஸ் இந்த பெல்ஸ் முத்து இந்த செயின் எல்லாமே வந்து நம்மளோட இஷ்டம் தான் டெக்கரேட் பண்ணுறது எல்லாமே பார்க்கும் போதே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இல்லையா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பச்சை கலரில் இருக்க தூண் வந்து சாட்டின் ரிப்பன் சுத்தனை வேஸ்டான மார்க்கர் பென்ஸ் தான் எல்லாத்தையுமே ரீயூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சக்கரமும் பாருங்க சூப்பராக இருக்கு இந்த சக்கரம் பண்றதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிறது வேஸ்டான சீடிஸ் தான் மற்றபடி இது எல்லாமே டெக்கரேட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணதா அது எல்லாமே பண்ணலாம் இப்ப எப்படி பண்றதுன்றத பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் ஷேப்பா கட் பண்ணி நீங்க பார்த்த அந்த தேரோட ஷேப் தெரியும் கீழே மேல மேல மூணு படியில நாங்க அந்த தேரை பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ஹைட் வித்தியாசமா அதுக்குதான் இதை கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் முதல் ரெண்டு மட்டும் ஒன்னா சேர்த்து கீழே பேஸ்மெண்ட்டை ஸ்ட்ராங்கா கொடுக்கறதுக்காக அதுக்கப்புறம் இதை விட சின்னதா ஒரு ஸ்கொயர் அதை விட சின்னதா ஒரு ஸ்கொயர் நம்மளோட தேரோட ஹைட்டு கரெக்டா இருக்கும் கட் பண்ண உடனே நம்பர்ஸ் போட்டுக்கோங்க அப்போ ஈஸியா இருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இத மொத்தத்தையும் வந்து நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிடலாம் பிளெயினா இப்படியே இல்லாம ஒரு மார்பிள் ஷீட்லயோ சாட்டின் ரிப்பன்லயோ நம்ம இஷ்டம்தான் பாருங்க இது அதை விட சின்னதா இருக்கு இப்ப நீங்க பாக்குறது எல்லாமே வேஸ்ட் சீரீஸ் தான் ஒன்பது எடுத்திருக்கோம் இந்த ஒன்பது சீடியில எட்டு வந்து நம்ம வீல்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போறோம் ஒவ்வொரு வீலுக்குமே ரெண்டு சீடி எடுத்துக்க போறோம் மேல அந்த ரூஃப் நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா தேர்ல மேல ரவுண்டா வச்சு அதுக்கு மேல தான் வந்து அந்த பேப்பரை ஒரு கூம் மாதிரி பண்ணி வச்சிருந்தோம் அதுக்காக ஒண்ணு பாருங்க தெர்மாக்கோலையும் இந்த சீடி சைஸ்க்கு கட் பண்ணிட்டு ரெண்டு பக்கமுமே இந்த சீடிய ஃபெவிகால் போட்டு நம்ம ஒட்டிட போறோம் அப்ப ஈஸியா உங்களுக்கு தேர் மூவ் ஆகும் வெயிட்டும் வந்து உங்களுக்கு தாங்குற மாதிரி இருக்கும் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த பெல்ஸ் முத்து இது எல்லாமே வந்து முதல்ல அந்த தேர் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு கிட்ட காமிச்சிருப்பேன் அழகா வந்து மணி தொங்கறதுக்காக இத வந்து நாங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த சாட்டின் ரிப்பன் இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட இஷ்டம் தான் நீங்க ரிப்பன் இல்லாம எல்லா இடத்துலயுமே மார்பிள் ஷீட்டோ இல்ல கலர் பேப்பர்ஸோ எது வேணாலும் ஒட்டிக்கலாம் இப்ப நீங்க பாக்குற இந்த குங்கும டப்பா அது எல்லாமே வந்து ஹைட் ஏத்துறதுக்காக முதல்ல நம்ம தேர் சக்கரம் பண்றதுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்க போறோம் அந்த சக்கரம் மூவ் ஆகுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் காமிச்ச அந்த ரவுண்டா இருக்க அந்த டிஸ்க் நடுவுல இந்த கம்பியை விட்டு ஓட்ட போட்டு நம்ம அதை ஒட்ட போறோம் அதை டெக்கரேட் பண்றதுக்கு இந்த ரிப்பனை யூஸ் பண்றேன் இப்ப பாருங்க ஒட்டியாச்சு வீல் நமக்கு இப்ப ரெடி ஆயாச்சு இந்த சீடின்ற கலர் தெரியாம இருக்கிறதுக்காக கலர் அடிக்க போறோம் இது அந்த பேஸோட சேர்த்து ஒரு நூல்ல கட்ட போறோம் நல்லா இருக்கு இல்லையா அதை எப்படி ஒட்டினன்றத பாருங்க இந்த மாதிரி ரவுண்டா வந்து நான் சீடி சைஸுக்கு அந்த தெர்மாக்கோலை கட் பண்ணியாச்சு ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டிட்டேன் அந்த தேர் சக்கரம் ஒட்டுறதுக்கான பேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் அதுக்கு இந்த பச்சை கலர் சாட்டின் ரிப்பன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை ஃபெவிகால் போட்டு தான் ஒட்டிட்டு வரும் இது எல்லாமே ஒரு அழகுக்காக தான் அடுத்து இந்த சக்கரத்துல மேல அந்த சீடி கலர் தெரியாம இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பெயிண்ட் அடிக்க போறேன் வீல்ன்றதுனால ப்ரௌன் கலர் பெயிண்ட் இது எல்லாமே குழந்தைங்களோட கலர்ஸ் தான் இதுதான் அடிக்க போறேன் ப்ரௌன் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சு அது காஞ்சாச்சு சும்மா டெக்கரேட் பண்றதுக்காக இந்த சாட்டின் ரிப்பனே இந்த மாதிரி எல்லாம் கட் பண்ணி ஒட்டிருக்கோம் இதுக்கு நடுவுல தான் இப்ப நான் கம்பிய விட போறேன் இப்ப கம்பி அது உள்ள விட்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த கம்பிய வந்து அந்த பேஸ்மெண்ட்ல வச்சு நம்ம ஒட்டிடலாம் அப்ப வீல் உங்களுக்கு மூவாற மாதிரி இருக்கும் அதை நிக்கிறதுக்காக மொத்தம் தெரியாம இருக்கிறதுக்கும் இதை சுத்திடலாம் இப்ப அந்த வீல வந்து இதுல பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நான் காமிச்சேன் இல்லையா முதல்ல ஒன் டூன்னு போட்டு அது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒன்னா வச்சுட்டு இந்த வீல இருக்க அந்த கம்பிய அங்க வச்சு நம்ம இப்ப ஒ
அது ஒவ்வொரு மணியையுமே நூலில் இந்த மாதிரி கோத்து நூலை வந்து நம்ம ஒட்டிடலாம் இது இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் கூட வச்சுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் இது தொங்க விட்டா கீழே இருக்கிறது ஒரு அழகுக்காக தான் இந்த கலரும் சாட்டின் ரிப்பனும் ஒட்டுறோம் நீங்கள் கலர் பேப்பர் கூட ஒட்டிக்கலாம் இப்போ ஹெவிகால் போட்டு ஒட்டினதுக்கப்புறம் இது ரெடி ஆயாச்சு அந்த வீல் சூப்பராக மூவ் ஆகுது மேலே வைக்கிற லேயரும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த மணி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு பாருங்க தொங்க விட்டது இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கோல்டன் ஷீட் போட்டு மறைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூலில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பேஸ்ட் பண்ணுறது தரையில் இல்லாமல் சைடில் மேலெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த கோல்டன் கலர் மார்பிள் ஷீட்டை ஒட்டுறேன் எல்லா சைட்ஸுமே வந்து நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் மேலேயும் தெரியக்கூடாது அதனால் அங்கேயும் வந்து ஒரு மார்பிள் ஷீட்ஸ் போட்டுக்கலாம் இது தங்க ரதமாக இருக்கணுன்றதுனால தான் இந்த கலர் ஷீட் எடுத்திருக்கோம் நீங்கள் கலர் பேப்பர்ஸ் கூட எடுத்து ஏ சைஸ்க்கு மெஷர் பண்ணி அதை ஃபெவிகால் போட்டு இப்போ அதை ஒட்டிடலாம் எந்த நூலுமே தெரியாமல் ஒட்டியாச்சு மேல் லேயர் ரெடி இப்போ அதே மாதிரி சைடில் மணியெல்லாம் தொங்க விட்டு நூலில் அதுக்கு மேலே இருக்க லேயரும் ரெடி பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி தான் ஒட்டிடுங்க இப்போ ரெண்டு லேயர் நிற்கிறதுக்காக இந்த தூணை நம்ம ரெடி பண்ணலாம் இந்த வேஸ்டான மார்க்கர்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த மார்க்கரை வந்து ரெடியான இந்த போர்டு மேலே தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் நாலு கார்னர்ஸ்லேயும் ஃபெவிகால் போட்டு தான் இப்போ அதை ஒட்ட போகிறேன் இது எல்லாமே நல்லா காஞ்சாச்சு இது பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது மேலே ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த பெண்ணுன்றது தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக அது மேலேயும் ஒரு சாட்டன் ரிப்பனை நான் சுற்றிருக்கேன் அதுவும் ஃபெவிகால் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் எந்த க்ளூ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நாலு பெண்ணையும் நம்ம சுற்றிக்கலாம் அது சுத்தறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த மாதிரி தான் வச்சு பார்த்துட்டேன் எந்த இடத்துல வச்சா கரெக்டாக இருக்கும்னு அதை பென்சிலில் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சாட்டன் ரிப்பனை சுற்றுங்க இந்த ரிப்பன் தான் நான் யூஸ் பண்ணேன் நீங்கள் ஆர்டினரி சாட்டன் ரிப்பன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து திக்காக இருக்கும் கொஞ்சம் கிராண்டாகவும் இருக்கும் இதில் வந்து ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் ஆகும் இப்போ தேர் தூண் கால்கள் நமக்கு ரெடி ஆயாச்சு நாளும் பார்க்கவே நல்லா இருக்கு இல்லையா மணி தொங்கற அந்த தெர்மாக்காலை வைக்கிறதுக்காக இதை ரெய்ஸ் பண்ணுறோம் ஹைட்டு நாலு கட்டையை நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா அதில் ஃபெவிகால் தடவி தான் நம்ம அதை ஒட்ட போகிறோம் கீழே பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த நாலு கட்டைக்கு மேலே இதை வச்சுருக்கிறது எது வேணாலும் நீங்கள் வச்சு அதை மறைச்சிக்கலாம் இப்போ தெரியிற எல்லா தெர்மாக்கோலையும் மறைச்சிடலாம் அடுத்த லேயரை இது மேலே தான் வைக்க போகிறோம் இது வந்து இந்த நூல் கண்டு அப்புறம் இந்த சாட்டன் ரிப்பன் சுத்தம் போது நம்ம கிடைக்கிறது தான் அதையும் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கீழே சக்கரம் அதுக்கு மேலே லேயர் நாலு தூணை வச்சு இந்த மணியெல்லாம் வச்சு அந்த லேயரை நம்ம சூப்பராக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இது தான் சொன்னேன் இன்னும் ரெண்டு மேலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே டெக்கரேட் பண்ணுறது இந்த யூஸ் அண்ட் த்ரோ பேப்பர் பிளேட்டு தான் இதை தான் வந்து நான் நடுவில் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கோணாக மாற்றிட்டேன் பாருங்கள் கோணாக திருப்பி அதை ஸ்டேப்ளர் போட்டுட்டேன் அப்புறம் அந்த கோல்டன் ஷீட் ஒட்டி கீழே வந்து ஸ்டோன்ஸ் ஒட்டியிருக்கேன் எல்லாமே ஃபெவிகாலில் ஒட்டுறது தான் இதை மேலே வச்சிடலாம் நம்ம பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது கோல்டன் கலர் ஒரு பச்சை கலர் சாட்டன் ரிப்பன் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லைனா நீங்கள் வெறும் கோல்டன் பேப்பரில் ஒட்டிக்கலாம் எங்கேயுமே தெருமாக்கோல் தெரியாமல் சாட்டன் ரிப்பன் இல்லைனா கோல்டன் கலர் பேப்பரை ஓட்டிடுங்க இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் டெக்கரேட் பண்ண சிகப்பு பச்சைன்னு வேற வேற ஸ்டோன்ஸ் எடுத்து ஜஸ்ட் ஃபெவிகாலில் தொட்டு அந்த இடத்துல ஒட்டியிருக்க அழகாக இருக்கு இல்லையா பார்க்கும் போதே கிராண்டாக இருக்கு அது தொங்கிட்டு இருக்க மணி இது தான் இது இல்லை நூலை விட்டு தான் நான் அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது மணி தொங்காமல் இருந்தால் இந்த மாதிரி பிளெயினாக இருக்கும் எல்லாமே ரெடிமேடாக வைக்குது இந்த கல் முத்து எல்லாமே சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் இந்த ரத்த சப்தமிக்கு பண்ணுற தங்க தேர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ஆன் பண்ணிக்கோங்க